വാർത്തകൾ തുടരുന്നു മമ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് പ്രമോഷനായി പോകുന്ന ഹെഡ് ക്ലർക്ക് രാജു മോഹന് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയും ജീവനക്കാരും ചേർന്ന് യാത്രയായപ്പ് നൽകി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ പിന്നപ്പാല റസിയ ടി പി ഉമൈമത്ത് മെമ്പർമാരായ വി ടി നാസർ എം ടി അഹമ്മദ് ഷിഫ്ന നജീബ് സി ബാലൻ ബുഷ്റ പാലാടൻ സ്റ്റാഫ്മാരായ രാമചന്ദ്രൻ ബാബു ഗണേഷ് ഒമുൽ ഖൈർ പൊതുപ്രവർത്തകരായ നിഷാദ് സക്കീന സെക്രട്ടറി റഹിയാൻ ബീഗം രാജു മോഹൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും ജീവനക്കാരും ചേർന്ന് മൊമെന്റോയും നൽകി വടവറം ജി എം എൽ പി സ്കൂളിലെ കുട്ടികളും അധ്യാപകരും പി ടി എ ഭാരവാഹികളും മമ്പാട് പുളിക്കലോടെ ബത്താനിയ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ സന്ദർശിച്ചു മമ്പാട് വടവറം ജി എം എൽ പി സ്കൂളിൽ നിന്ന് സമാഹരിച്ച ധനസഹായം ബദാനിയ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് കൈമാറി ചടങ്ങിൽ കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾക്കൊപ്പം പലഹാര വിതരണവും നടത്തി പരിപാടിക്ക് വടവറം ജി എം എൽ പി സ്കൂളിലെ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഫിറോസ് സ്കൂളിലെ മറ്റ് അധ്യാപകരും പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ബദാനിയ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ അക്ഷയ സിസ്റ്റർ നന്ദി പറഞ്ഞു കാട്ടാനശല്യം രൂക്ഷമാകുന്നു വൈദ്യുതി വേലി യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ മാസങ്ങൾ പിടിക്കും കൃഷിയിടങ്ങളിൽ കാട്ടാനകളുടെ വിളയാട്ടം ഏർനാട് മണ്ഡലത്തിലെ മലയോര മേഖലകൾ കാട്ടാന ഭീതിയിലാണ് രാപ്പകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെയാണ് കാട്ടാനകൾ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടിച്ചിട്ടും മടങ്ങിപ്പോകാതെയാണ് ഇവ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നത് ഏർനാട് മണ്ഡലത്തിലെ ഊർങ്ങാട്ടിരി ചാലിയാർ പഞ്ചായത്തുകളിലെ മലയോര മേഖലകളിലാണ് കാട്ടാനകളുടെ വിളയാട്ടം ഈ പഞ്ചായത്തുകളിൽ മുപ്പത്തിമൂന്നര കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ എഴുപത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ച് വൈദ്യുതി വേലി നിർമ്മിക്കാൻ ധാരണയായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വൈദ്യുതി വേലി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് മാസം പിടിക്കും തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ചാലിയാർ പഞ്ചായത്തിലെ താഴെ തോട്ടപ്പള്ളിയിലെ തെങ്ങുംപള്ളി മോൻസിയുടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലേറെ വാഴകളാണ് പന്തീരായത്തിൽ നിന്നും കുറുവൻപുഴ കടന്നെത്തി നശിപ്പിച്ചത് എൻ്റെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വാഴ ഞാൻ വെച്ചതായിരുന്നു ലോൺ എടുത്താണ് വെച്ചത് അതിൽ പത്ത് തൊള്ളായിരം വാഴയുടെ അടുത്ത് മുഴുവൻ ആന നശിപ്പിച്ചു എല്ലാം കൊലച്ച് പകുതി മൂപ്പായതാണ് എങ്ങനെ കടമെടുത്താണോ അതെയോ സാമ്പത്തിക ലോൺ എടുത്ത് വെച്ചത് ഇങ്ങനെ അടയ്ക്കണമെങ്കിൽ അടുത്ത് ബാങ്ക് ബാങ്ക് ലോൺ വേറെ എടുക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ അടയ്ക്കണം ബാങ്കിൽ നിന്നും വായ്പ എടുത്തു വെച്ച വാഴകളാണ് കൊലച്ച് വിളവെടുപ്പിനായി കൊണ്ടിരിക്കെ നശിച്ചത് രാത്രി മൂന്ന് മണിവരെ പടക്കം പൊട്ടിച്ച് ആനകളെ തുരത്താൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു ആനകൾ വീട്ടുകാർക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞതോടെ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്ന് മോൻസി പറഞ്ഞു വൈദ്യുതി വേലി യാഥാർത്ഥ്യമാകും വരെ ആനകൾ ഇറങ്ങുന്ന കടവുകൾക്ക് സമീപം വാച്ചർമാരെ നിയമിച്ച് കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും ഇവർ പറയുന്നു ചാലിയാർ പഞ്ചായത്തിലെ വന്യമൃഗശല്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉടൻ കർഷകരുടെ യോഗം വിളിക്കുമെന്ന് ചാലിയാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ടി ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു അനർഹ നിമിഷങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ലോഗോ പ്രകാശനം നടത്തി മമ്പാട് എം ഇ എസ് കോളേജിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മഹാസംഗമം നടക്കുന്നു ഗ്ലോബൽ അലൂമിനി മീറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന പേരിൽ നടക്കുന്ന സംഗമത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി ജിദ്ദയിൽ വെച്ച് ലോഗോ പ്രകാശനം നടത്തി മമ്പാട് എം ഇ എസ് കോളേജിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ മമ്പാട് എം ഇ എസ് കോളേജ് ജിദ്ദ അലൂമിനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തത് ഷറഫിയ സഫേർ ഹോട്ടൽ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി ജിദ്ദയിലെ പ്രമുഖ പത്രപ്രവർത്തകൻ മലയാളം ന്യൂസ് എഡിറ്റർ മുസാഫർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ലത്തീഫ് മലപ്പുറം അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജിദ്ദയിലെ പ്രമുഖ മലയാളി വ്യവസായി ജിദ്ദ നാഷണൽ ഹോസ്പിറ്റൽ എം ഡി വി പി മുഹമ്മദ് അലി ഹുസൈൻ ചുള്ളിയോടെ കൈമാറി ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തു ഗ്ലോബൽ അലൂമിനി ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി ഇ പി ഉബൈദുള്ള മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി എം ഇ എസ് ജിദ്ദയുടെ മുതിർന്ന ഭാരവാഹി സി കോ ഹംസ വി പി മുഹമ്മദ് അലി തിരൂരങ്ങാടി പി എസ് എം ഒ കോളേജ് ജിദ്ദ അലൂമിനി ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡന്റ് വി പി മുസ്തഫ ജിദ്ദ അലൂമിനി മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി ഹുസൈൻ ചുള്ളിയോട് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു മതൽമൂല കോളനിയിലെ നിലവിലുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങി വീട് വയ്ക്കാൻ മൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് പൂജ്യം കോടി രൂപ സർക്കാർ അനുവദിച്ചു കണ്ണംകൊണ്ട് ട്രൈബൽ കോളേജിന് ആറ് കോടി രൂപ നൽകും കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ നാശം വിതച്ച ചാലിയാർ പഞ്ചായത്തിലെ മതിലുമൂല കോളനിയിലാണ് അവശേഷിക്കുന്ന മുപ്പത്തിയാറ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങി വീട് വയ്ക്കാൻ ഓരോ കുടുംബത്തിനും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പ്രകാരം മൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് പൂജ്യം കോടി രൂപ അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവ് ലഭിച്ചതെന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ടി ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ
പിന്നെ അതിൽ പട്ടികജാതി ജനറൽ ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവർക്കാണ് ഈ പൈസ അവർക്കാണ് പട്ടികജാതി ജനറലും ഉണ്ട് ഈ പട്ടിക വർഗക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നില്ലേ അവർക്ക് ആറ് കോടി ഉറപ്പിക്കുക അതിപ്പോഡിയോട് കൂടി അതിന്റെ ഒരു ഫൈനൽ ആവും ആ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു മുപ്പതാം തീയതി ചീഫ് സെക്രട്ടറി പ്രളയത്തിൽപ്പെട്ട ചെട്ടിയമ്പാര മതിൽമൂല കോളനികളിലെ മുപ്പത്തിനാല് കുടുംബങ്ങളെ കണ്ണംകൊണ്ടിൽ കണ്ടെത്തിയ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിക്കും ഇവർക്ക് വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനും റോഡ് സ്റ്റേഡിയം അമ്പലം കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റർ കുടിവെള്ളം അംഗനവാടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വികസനത്തിന് ആറ് കോടിയും മതിൽമൂലയിൽ നിന്നും നിലമ്പൂർ വെളിയന്തോട് കരിമ്പുഴയിലേക്ക് മാറ്റിയ ഒൻപത് എസ് സി കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് നിർമ്മിക്കാൻ നാല് ലക്ഷം രൂപ പ്രകാരം മുപ്പത്തിയാല് ലക്ഷവും അനുവദിച്ചു ഫണ്ട് അനുവദിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ പുനരധിവാസം വേഗത്തിലാക്കുമെന്നും പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു ചാലിയർ പഞ്ചായത്തിലെ ടൂറിസം വികസനത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് വനം വകുപ്പ് എന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ടി യുസ്മാൻ കരിമ്പായിക്കോട്ട ടൂറിസം കേന്ദ്രമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് അൺസർവേയിൽപ്പെട്ട സ്ഥലമായതിനാൽ റീസർവേ നടത്തുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട് കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കുറുവൻപുഴയിൽ കണ്ണംകുണ്ടിലെ തണ്ടുകലിൽ ബോട്ട് സർവീസ് നടത്തി വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി പഞ്ചായത്ത് തയ്യാറാക്കിയെങ്കിലും വനം വകുപ്പ് തടസ്സവാദം ഉന്നയിക്കുന്നതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം നായാടംപൊയിലിലെ പഴശ്ശിരാജ ഗുഹ വനത്തിനുള്ളിലായതിനാൽ ഇവിടെയും വനംവകുപ്പ് തടസ്സം നിൽക്കുകയാണ് വനത്തിന്റെ സ്വാഭാവികത നിലനിർത്തി തന്നെ രണ്ട് പദ്ധതികളും നടപ്പാക്കാം വനംവകുപ്പിന് സ്വന്തമായി വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളാക്കുന്നതിൽ എതിർപ്പില്ല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽപ്പെട്ട നിരവധി തൊഴിൽ രഹിതർക്ക് ജോലി ലഭിക്കുന്നതിന് പുറമെ സർക്കാരിന് വൻതുക ഈ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കും നിലമ്പൂർ കനോലി പ്ലോട്ടിൽ നിന്നും ആറുമാസം കൊണ്ട് വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ പാസനത്തിൽ ലഭിച്ചത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് ചാലിയാറിലെ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഓരോ വർഷവും ഒരു കോടിയിലേറെ രൂപ സർക്കാർ ഖജനാവിലേക്ക് എത്തും ടൂറിസം പദ്ധതികളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വനംവകുപ്പിന്റെ സഹായവും പ്രസിഡന്റ് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം പട്ടികയിൽ ഇടം തേടിയ പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് തലത്തിൽ ടൂറിസം പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാൻ ഫണ്ട് മാറ്റിവെക്കും കരിമ്പായിക്കോട്ട ടൂറിസം കേന്ദ്രമായി മാറിയാൽ വൻതോതിൽ വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും പ്രസിഡന്റ് പി ടി ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു ഡെപ്യൂട്ടി കമാൻഡറും മുൻ കേരള ഫുട്ബോൾ താരവുമാണ് കുരികേഷ് മാത്യു റാഫ് ജില്ലാ രക്ഷാധികാരി പാലോളി അബ്ദുറഹിമാൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തിയ യോഗത്തിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ബി കെ സെയ്ദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു റാഫ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ എം അബ്ദുൽ ഖാർണവും സ്നേഹോപഹാരം നൽകുകയും ചെയ്തു മറ്റു ഭാരവാഹികളായ നൌഷാദ് മാമ്പ്ര എം ടി തെയ്യാല ലൗലി ഹംസഹാജി വിജയൻ കൊളത്തായി ബംഗാളത്ത് കുഞ്ഞുട്ടി എ കെ ജയൻ കെ പി സമീറ അനീഫ അടിപ്പാട്ട് റഹീം അച്ചിഞ്ചേരി എൻ ബാബുരാജ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സർവീസ് കാലയളവിന് ശേഷം ജീവകാരുണ്യ കായിക രംഗത്ത് തന്റെ സേവനമുണ്ടാകുമെന്ന ചടങ്ങിൽ കുരികേഷ് മാത്യു പറഞ്ഞു സമീർ ആരിഫ് സ്വാഗതവും സലാം തച്ചറയ്ക്കൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു പതിനൊന്നുകാരനെ വീട്ടിനകത്ത് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് സംഭവം മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ കുട്ടിയെ മാതാവ് ശാസിച്ചിരുന്നു മാതാവും മൂത്ത സഹോദരിയും ജോലിക്ക് പോയ ശേഷമാണ് കുട്ടി സ്വന്തം മുറിയിൽ കയറി ജനൽ കമ്പിയിൽ ഷാൾ ഉപയോഗിച്ച് തൂങ്ങിയത് മറ്റൊരു സഹോദരി വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും വിവരം അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ജോലി കഴിഞ്ഞെത്തി മകനെ വിളിച്ചെങ്കിലും മറുപടി ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് അയൽക്കാരെ വിളിച്ചുകൂട്ടി വാതിൽ ചവിട്ടി തുറക്കുകയായിരുന്നു വൈദ്യുതി ഷോക്കടുപ്പിച്ച് കാട്ടുപന്നിയെ പിടിച്ച സംഭവത്തിൽ മുഖ്യപ്രതി അറസ്റ്റിൽ പെരുമ്പത്തൂർ കാനകുത്ത് കീഴടത്ത് ഗംഗാധരനെയാണ് നെൽമൂർ വനം റേഞ്ച് ഓഫീസർ എം ടി രവീന്ദ്രനാഥന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇയാളിൽ നിന്നും മുപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോ പന്നിയിറച്ചിയും തല തോല് ഇറച്ചി കൊണ്ടുപോകാൻ ഉപയോഗിച്ച ഇന്നോവാക്കാർ വൈദ്യുതി ലൈനിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി മോഷ്ടിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച തോട്ടി ഇലക്ട്രിക് വയർ വെട്ടുകത്തി എന്നിവയും പിടിച്ചെടുത്തു ഞായറാഴ്ച രാത്രിയാണ് പന്നിയെ പിടികൂടിയതെന്ന് ഇയാൾ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിലമ്പൂർ റേഞ്ച് ഓഫീസർക്ക് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇയാളെ വീട്ടിൽ നിന്നും പിടികൂടിയത് പന്നിയെ പിടികൂടാൻ സഹിച്ച നാലുപേരുടെ വിവരങ്ങളും ഇയാൾ വനംവകുപ്പിന് കൈമാറി മറ്റു പ്രതികൾക്കായുള്ള തിരച്ചിൽ വനംവകുപ്പ് ഊർജിതമാക്കി കാഞ്ഞിരപ്പുഴ സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ കാനകുത്ത് വനമേഖലയിൽ നിന്നുമാണ് ഗംഗാധരനും കൂട്ടാളികളും വൈദ്യുതി ഷോക്ക് അടുപ്പിച്ച് പന്നിയെ പിടികൂടിയത് പ്രതിയെ മഞ്ചേരി വനം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്ത
ഇ പി രാജീവ് കെ മുജീബ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും കനോലി തൂക്കുപാലം അപകടത്തിൽ നിന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് വനം വകുപ്പ് അവഗണിക്കുന്നു മതിലുമൂല കോളനിയിലെ അവശേഷിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീട് വയ്ക്കാൻ മൂന്നര കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു മൊബൈലിന് വിലക്ക് പതിനൊന്നുകാരൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു വൈദ്യുതി ഷോക്ക് അടുപ്പിച്ച് കാട്ടുപന്നിയെ പിടിച്ച കേസിൽ ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ ഈ വാർത്ത ബുലൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം